সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি বাঙালির মরিশাস দীঘার পথ ধরে তবে আমার গন্তব্য দীঘা নয় কন্টাই বা কাঁথি মখমলের মতো রাস্তা ধরে কলকাতা থেকে কাঁথি পৌঁছাতে সাড়ে তিন থেকে চার ঘন্টার মতো সময় লাগে ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান কন্টাই আমি উঠেছিলাম গ্রিন অ্যান্ড গ্লোরি রিসোর্টে কাঁথি মেশেদা বাইপাস থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে খবরটা পেয়েছিলাম আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যে সাজানা গোছানো খুব সুন্দর একটা রিসর্ট চলুন চট জলদি একটু ঘুরে দেখে নিই এরফাকে বলে দিই যে কাঁথির কোথায় কোথায় আমরা যাব একে একে আমরা ঘুরে দেখব দারিয়াপুর লাইট হাউস পেটুয়া মৎস্য বন্দর হিজলি শরীফ তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের কপাল কুণ্ডলা মন্দির এই সমস্ত জায়গায় ঘোরার ব্যবস্থা রিসর্ট থেকেই হয়ে যাবে রিসর্টের সমস্ত ডিটেলস ঘুরে এসে দিচ্ছি দেরি না করে চলুন বেরিয়ে পড়ি কন্টাই থেকে অটো বুক করেও এই জায়গাগুলো ঘুরে নেওয়া যায় দারিয়াপুর লাইট হাউস উনিশশো সালে এখানে নতুন করে তৈরি করার আগে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ছিল এই লাইট হাউস ঝড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এখানে সরিয়ে আনা হয় খোলা থাকে বিকেল চারটে থেকে পাঁচটা প্রবেশ মূল্য দশ টাকা ছোটদের তিন টাকা স্টিল ক্যামেরা কুড়ি টাকা আর ভিডিও পঁচিশ টাকা ঋতুভেদে প্রবেশের সময় পরিবর্তন হয় লাইট হাউস মানেই তো সাগরের পাশে থাকাই স্বাভাবিক কিন্তু চালিবাসি সবুজের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা লাইট হাউসের সৌন্দর্য সত্যি খুব সুন্দর কলকাতার হলদিয়া বন্দরগামী জাহাজ ছাড়াও গভীর সমুদ্রের মাছ ধরতে যাওয়া ট্রলারগুলো দিক নির্ণয়ে সাহায্য করে দাঁড়িয়াপুর লাইট হাউস পেটুয়াঘাট মৎস্যবন্দর নামে বেশি পরিচিত হলেও এখন নাম দেশপ্রাণ মৎস্যবন্দর রসুলপুর নদীর মোহনায় গড়ে উঠেছে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ মৎস্য বন্দর দীঘার মোহনায় যে ফিশিং ট্রেডিং সেন্টার রয়েছে সেখানেই মাছের সাপ্লাই হয় এই বন্দর থেকেই মৎস্য বন্দরের স্বাভাবিক কর্মব্যস্ততার মধ্যেই ঘুরতে ঘুরতে মনে পড়ছিল গঙ্গাসাগর থেকে এই রসুলপুর নদী ধরে ফেরার পথে এক যুবকের পথ হারানোর গল্প কাঠ সংগ্রহ করতে বোনের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন নবকুমার দেরি হওয়ায় নাবিকরা তার জন্য অপেক্ষা না করেই জোয়ার আসতেই নৌকা নিয়ে ফিরে আসে নবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কাপালিকের কাপালিক নবকুমারকে আটকে রাখে নরবুড়ি দেওয়ার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কপাল কুণ্ডলা উপন্যাসের প্রেক্ষাপট এখানেই সময় গিয়েছে চলে কিন্তু কল্পনার ইতিহাসের অদ্ভুত মিশেল এই রসুলপুর নদীর অববাহিকা এবার চলেছি হিজলি শরীফ বর্তমান নাম নিজ কসবা যে মুসলমান রাজপরিবারের জন্য ইতিহাসের পাথায় হিজলি শরীফের বিশেষ মর্যাদার স্থান পেয়েছে তার কৃতিত্ব মসনদি আলা রাজবংশ পর্তুগিজ ভ্রমণকারী ম্যানরিকের বিবরণ থেকে জানা যায় হিজলির তাঁচখা মাসনাদি আলা বাংলার প্রসিদ্ধ বারোফুঁয়াদের একজন ছিলেন ব্যক্তিজীবনও মাসনাদি আলা অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন মাসনাদি আলার মসজিদ ও মাজারের দৈর্ঘ্য প্রায় পঞ্চাশ ফুট প্রস্থে পঁচিশ ফুট পূর্ব দিকে তিনটে সমুদ্রার তিনটে সুগোল প্রকাণ্ড গম্বুজ রয়েছে অদ্ভুত ব্যাপার সমুদ্রের নোনা হওয়ার প্রভাব একটা ইটেও পড়েনি প্রায় সাতশো বছরের পুরনো এই মাজারে তাঁচখার ভাই সেকেন্দের ছিলেন অত্যন্ত বলশালী তিনি সবসময় একটা লোহদণ্ড ব্যবহার করতেন যাকে সেকেন্দারের আশাবাড়ি বলা হয় প্রবাদ আছে যে নিজ হাতে প্রথমবার মাটি থেকে আশাবাড়ি তুলতে পারবেন 
তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে মসজিদের সামনে মাসনাদি আলার সমাধি মঞ্চ বা মাজার সামনে আছে ইদারা কথিত আছে সুদূর মক্কা থেকে পবিত্র জল এনে এখানে ফেলেছিলেন মাসনাদি আলা নানা অলৌকিক কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে এই হিজলি শরীফকে ঘিরে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবার মানত পূর্ণ হয় এই পবিত্র স্থানে চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহের শনিবারে জলসা হয় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয় দিনের শেষে পরন্ত বেলায় হিজলির সমুদ্র সৈকত সাদা বালির এই বিচে বেশি সময় আমি কাটাতে পারিনি তুমি কি পথ হারাইয়াছ হারাইয়াছি রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়াপুর এসে একটু এগিয়ে বাঁধকে পড়বে কিন্তু এখন তো মন্দির বন্ধ পাড়ার দোকানটা জানান দিল সঙ্গে আশ্বাস দিল উল্টো দিকে কিন্তু পূজারির বাড়ি গিয়ে কথা বলুন নিশ্চয়ই গেট খুলে দেবে এই সেই মন্দির যার উল্লেখ রয়েছে উপন্যাসে যেখানে পূজারি নবকুমার আর কপালকুণ্ডলার বিয়ে দিয়েছিলেন সে কালীমূর্তি আজ আর এখানে নেই আঠেরোশো ছেষট্টি সালে যখন কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কল্পনায় চিহ্ন মন্দিরে যেন নবকুমার আর কপালকুণ্ডলার বিবাহ মন্ত্র প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আমরা ফিরে এলাম রাতের আস্তানায় গ্রিন অ্যান্ড ক্লোরি কন্টাইতে যেরকম একটা রিসর্ট থাকতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল তাও রুম রেন্ট আমাদের নাগালের মধ্যেই পুরো জায়গাটা নানা ধরনের ফুলের টপ দিয়ে সাজানো কটেজ রয়েছে আড়াই হাজার ডাবল বেড দু হাজার আর ইকোনমি দেড় হাজার ঘরের আসবাব থেকে বাথরুমের ফিটিংস সবই টপ কোয়ালিটি কিন্তু আমার সব থেকে ভালো লেগেছে পরিমিত রুচি পোধ এছাড়া গার্ডেন এবং সুইমিং পুল তো আছেই রেস্টুরেন্টে আপনার পছন্দ সেই খাওয়ার মিলবে চোখের নিমেষে সারাদিন ক্লান্তিতে দুচোখের পাতা এক হতে আর বেশি সময় নিল না সকালে আরও ভালো করে দেখলাম ছোটবেলায় আমাদের বাড়ির পাশে ছিল বাদা মাঠ ধান কেটে নেওয়ার পর সে উন্মুক্ত প্রান্ত ছিল ঘুড়ির লড়াই পেটকাটি চাঁদিয়ালের আকাশ টকলের লড়াই আজ এখানে এসে মনে হচ্ছিল ইস হাতের কাছে মোবাইলের বদলে যদি ঘুড়ি লাটাই থাকত বেশ ভালো লাগলো গ্রিন অ্যান্ড ক্লোরি
ইতিহাসের অলিন্দে ঘুরতে ঘুরতে গ্রিন অ্যান্ড গ্লোরিতে সে থাকতে পারেন ভালো লাগবে কাজের সূত্রে আগেও যখন কন্টা এসেছি তখন বাগুড়ান জলপাই বিচে যাওয়ার কথা ভেবেছি কিন্তু নানা কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি কাঁথি থেকে মাত্র বারো থেকে সাড়ে বারো কিলোমিটার দূরে এই বাগুড়ান জলপাই সমুদ্র সৈকত মসৃণ রাস্তা ছেড়ে গ্রামের মেঠো পথ পেরিয়ে ঝাউবনের শেষে এক নিরালা বীচ এই বাগুড়ান জলপাই জল যতদূর চোখ যায় শুধু ধুধু প্রান্তর এখন ভাটা চলছে তাই জল এখন অনেক দূরে ভোরবেলায় অর্থাৎ জোয়ারের সময় জল তীর ছুঁয়ে যায় তবে দীঘার মতো ঢেউ এখানে হয় না এই নিরালার নির্জন সমুদ্র সৈকত আমাদের মন ছুঁয়ে গেল বেড়াতে আসা মানে তো কোলাহল মুক্ত দুটো দিন নিজের সঙ্গে বা পরিবারের সঙ্গে কাটানো এটা সেরকমই একটা জায়গা কিন্তু ফেরার সময় মোটা খারাপ হলো পিকনিক করতে এসে এত সুন্দর জায়গাটাকে কতটা নোংরা করতে পারি দেখে যদিও এটাই আমাদের সংস্কৃতি দোষ দিতে আমরা ছাড়ব না কিন্তু কিছুতেই আমরা নিজেরা শ্রদ্ধাব না সে প্রশাসনের গাফিলতি হোক কিংবা নিজেদের শুভ চিন্তনের আরে এটা তো বাগুড়ান পিকনিক স্পট থোড়াই কি আমার বাড়ির উঠোন কন্টাই দীঘা বাইপাস ধরে আমরা এখন তাজপুরের পথে তাজপুর আমাদের কাছে আর অপরিচিত জায়গা নয় তবে বাইপাস ধরে যাওয়ার পথটা কিন্তু নতুন রাস্তা তৈরির কাজ চলছে এই রাস্তা ধরে জোনপুর মন্দারমণি তাজপুর শঙ্করপুর হয়ে সোজা দীঘা চলে যাওয়া যাবে তাজপুর লাইট হাউস দারিয়াপুর লাইট হাউসের মতোই বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো সব লাইট হাউস মোটামুটি একই রকম আলোচনা করতে করতে যা জানলাম মুম্বাইতে তাজ হোটেল ইনসিডেন্টের পর জলপথের দিকে আরও নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার অন্তর নাকি লাইট হাউস তৈরির পরিকল্পনা হয়েছে এছাড়া গভীর সমুদ্রে যে সমস্ত ট্রলার মাছ ধরতে যাচ্ছে তাদেরও জিপিএসের মেশিন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে এদের তাদের নিরাপত্তা অর্থাৎ আবহাওয়ার আগাম তথ্য পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে লাইট হাউস শুধু আর জাহাজ কিংবা ট্রলারের দিক নির্দেশক নয় দেশের প্রতিরক্ষারও এক অতন্দ্র সৈনিক তাজপুর বেশ নিরিবিলি একটা বীজ সমুদ্র ধীরে ধীরে ঢুকে আসছে ঝাউবনও ছোট হচ্ছে জোয়ারে জল পার ছুঁয়ে যায় ঝাউবন গোগলা পাতার জঙ্গল আর কেয়া গাছের ঝোপ সব নিয়ে তাজপুর ফটোশুটের আকর্ষণীয় জায়গা সারি সারি দোকানে রঙিন চাদোয়ার নিচে বসে মোবাইলের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে ভেসে যেতে ইচ্ছে হয় ওই নৌকায় চেপে তবে বাস্তব একটু অন্যরকম সমুদ্রের ঢেউয়ের দুলনিতে অনভ্যস্ত শরীর মাঝে মধ্যে গুলিয়ে ওঠে কিন্তু ঢেউয়ের সীমানা পেরোলেই এক কনাবিল আনন্দ
সৈকত ইচ্ছে হলেই টোটোই কিংবা নৌকায় মন্দারমণিও ঘুরে আসতে পারেন শ্রেয়সী রিসর্ট তাজপুর সমুদ্র সৈকত থেকে এক মিনিট দূরে ছোট্টের উপর সুন্দর সাজানো গোছানো ছিনছাম এসি ইকোনমি দেড় হাজার ডাবল বেড দুই থেকে আড়াই হাজার আর ফোর বেড আঠাশো থেকে বত্রিশশো টাকা এছাড়াও রয়েছে বাচ্চাদের খেলাধুলা মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা দুটো দিনে ছুটিতে ঘুরে আসতে পারেন কাঁথি আর এই তৈরি হচ্ছে বাইপাস সমুদ্রে কোল ঘেসে সোজা শঙ্করপুর হয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে দীঘা চেনা অল্প চেনা জায়গা নিয়ে কন্টাই তাজপুরের ভ্রমণ আমার মতো আপনারাও নিশ্চয়ই উপভোগ করবেন